。大家好，欢迎来到小韩厨艺。毛豆是我们日常生活中最常吃的豆类，一年三季都可以吃，唯独秋天的毛豆最饱满，营养最丰富。那你们买回来的毛豆都是怎么做来吃呢？今天就给大家分享毛豆非常简单又好吃的做法。往毛豆里面直接打入四个鸡蛋，出锅，没想到这么好吃，下饭下酒都很受欢迎。首先准备毛豆，把毛豆米剥出来，放入碗中。这两天的毛豆比较贵。我们这里卖六元一四斤，你们那里多少一斤呢？然后往剥好的毛豆里面加入清水，把毛豆米清洗清洗，再捞出来装入盘中。接着准备小米椒。把它切成片，这里不能吃辣的，可以给它换成红椒。切好，装入盘中。几头大蒜切成片，和小米椒放在一起。一把新鲜蒜苗切成小段，装入盘中。一把小葱切成葱段，装入盘中。接下来，锅中加入清水，开大火给它烧开。水开后加一勺油，一勺盐，再把毛豆米倒进去，焯水三分钟，把毛豆米煮熟。时间到后，给它捞出来，放入凉水中过一下凉水，这样可以保持毛豆米的颜色碧绿不变色。再捞出来，装入碗中。碗里面直接打入四个鸡蛋，加一勺白醋去腥，一勺盐，搅拌均匀。这里一定要多搅拌一会儿，把鸡蛋液打散一点。最后加一勺面粉，继续搅拌均匀。搅拌均匀之后，电饼铛预热，倒入一勺油，用刷子给它均匀的刷开。再把毛豆鸡蛋液倒进去，给它摊成一个饼状，盖上盖子，烙三分钟，把饼烙至熟透，像这样就可以啦，金黄金黄的。给它取出来，放菜板上。把它改刀切成小块。朋友们，视频都看到这了，请用您发财的小手给我点个赞，帮忙转发一下吧。您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，非常的感谢。这个时候的毛豆鸡蛋饼就可以直接吃了。喜欢吃味道浓郁的，就给它炒一下。切好的毛豆饼。装入盘中
，然后锅烧热，加一勺油。油热之后，把蒜片、辣椒倒进去，翻炒出香味。再加一勺生抽，翻炒入味。这里不需要加其他太多的调味料，这样吃起来更营养、更健康。跟着把毛豆饼倒进去，蒜苗倒进去，翻炒均匀，炒至毛豆饼入味。最后把葱段倒进去，炒出葱香味，就可以出锅啦。盛出来，装入盘中即可食用。一道简单又好吃的毛豆鸡蛋饼就做好啦，吃起来香辣入味，鲜香味美，特别的好吃下饭。色泽金黄诱人，看着就非常的有食欲。毛豆被鸡蛋包裹着，吃着很是满足。出锅就连挑食的孩子也爱吃。毛豆学会这个做法，保证您吃一次就会念念不忘。上桌，家人可喜欢吃啦。好啦，今天的家常菜就给大家分享到这里啦。如果您觉得我做的家常菜对您有帮助的话，就收藏起来，给我点个关注吧。我是小韩，感谢大家的支持，我们下期视频见，拜拜。